Now, let's answer questions from random post. Kahit marami pa tayong mga pending, pero ito kasi madali lang itong sagutan. So, isingit natin to At ito ay post ni Sir Joseph Natnat dito sa Philippine Civil Service Review for All. By the way, sa lahat ng bago pa sa channel ko, thank you for watching this video. At para malaman nyo lang, itong mga post ko ay randomly selected from our FB group members and followers. Gaya nito na randomly selected ko lang yung post niya dito sa Philippine Civil Service Review for All. Kaya kung may mga tanong kayo, mas maganda pa rin i-post nyo sa FB group natin or yung isang grupo na lagi kong tinatambayan. Kasi marami tayong mga ka-members na happy ring sagutan yung mga tanong ninyo. Now, anyway, focus muna tayo sa post na ito. Let's read the problem. Which expression represents the quotient? Ano ibig sabihin ng quotient? Yan yung sagot sa i-divide natin ng mga numbers. The number that results when one number is divided by another. Yan yung quotient. Ngayon, paano nga ba ito isolve? Take note. Huwag niyong kalimutan na meron tayong division of fraction. Itong fraction line na ito, nag-divide din yan. Pero, huwag niyong i... Katulad dito, A divided by B divided by C divided by D ay hindi yan pareho sa A over B divided by C over D. Hindi yan pareho. Okay? So, anyway, proceed na tayo dito sa problem natin. Mas maganda siguro ilalagay ko rin sa description ng video ito yung iba pang mga examples when, it's, when it comes to division of fractions. Okay. When it comes to division of fraction, ito, kopyahin muna natin. 4 x squared y over 8 x y squared. Ang division maging multiplication Tapos, reciprocal nitong divisor natin ay 8x 6y 3rd, I mean, x to the 6th power, tapos y cube or y to the 3rd power, over 12xy squared. Ngayon, ang gagawin natin, bali shortcut ito, mag-cancel out lang tayo. Instead na i-multiply mo pa sila, numerator to numerator, denominator to denominator, bago ka mag-cancel out or bago ka mag-divide ulit, ang gagawin natin ay mag-cancel ka. Ito, obviously, this is cancelled out. 8 over 8 is equals to 1, cancelled out. Next, x squared. Sa taas, mag-cancel ka ng dalawang x sa baba. So, wala na tayong x sa denominator natin. Tapos, yung y natin. Y, isang y, at tatlong y. Apat na y sa taas sa numerator mo. Sa baba naman, dalawang y, dalawang y. Therefore, cancelled mo lang yung dalawa na yan. Kung nahihirapan kang intindihin ito, y times y cube is equals to y na fourth power, power over y squared times y squared that is equals to y tapos 4 pa rin yung exponent niya. So, pareho lang sila. Four, uh, y na may 4 na exponent tapos y na may 4 exponent is equals to 1. So, cancel lang natin yan siya. Ito namang si 4 over 12. Isulat natin yan para klaro sa lahat. 4 over 12. Hanapan mo lang na greatest common factor, which is 4. So, 4 divided by 4 equals 1. 12 divided by 4 equals 3. So, i-cancel na natin itong 4. 1 na yan siya, or pwede namang wala lang yan siya. Tapos, itong 12 ay magiging 3. Ngayon, ano na lang ang natira dito? Meron tayong 1 at x na may exponent na 6. Since variable naman yan, instead na ang gagawin natin ay may 1x na may exponent na 6, 
pwede mo namang i-delete yung 1 dyan kasi lahat ng mga variables, kung walang nakasulat, automatic, 1 ang coefficient niyan. Tapos yung denominator natin, ilan na lang ang natira? 3 na lang. So, ang sagot dito ay x na may exponent na 6 over 3. Nasaan ba yan? Letter C. Thank you for watching. At ulitin ko kung may mga tanong kayo, punta lang kayo sa dalawang grupong ito. I-post nyo yung mga tanong nyo kasi maliban sa akin, marami din mga members na happy silang sagutan yung mga tanong ninyo. While I will just randomly select questions para gawa natin ng mga tutorial videos. Thank you.